Да, привет, сегодня начну наш ретокс, 29 апреля. Я хочу продолжить тему, которую начал на втором прошлом ретоксе. По тестам еще пару моментов я, наверное, не сказал. Вообще можно, конечно, долго говорить, но я хочу некоторые штучки упомянуть. Есть такое понятие в тестах, ну не понятие, не знаю. Просто красивая аббревиатура. Кто-то, наверное, слышал, может даже все триплей. Слышали? Батарейки. Да, есть такие батарейки. Еще есть игры триплей класса. Ну, что-то хорошее. Но в тестах э, это означает range actor. Понятно, да? Сначала range, я понял, range. Делаем ставки. Правильно? Да, arrange. То есть сначала мы совершаем какие-то действия с нашей системой, подготавливаем ее к тому, что будем на ней выполнять тесты. То есть это отдельный кусочек кода. Потом происходит некоторый action. То есть мы э, выполняем какой-то метод тестируемого объекта или что-то в таком духе. Может быть, постим какой-то request. Вот. А потом у нас... Тестируемое безусловно, да? Тестируемое без особенностей. Да, да, собственно, собственно, то, что мы хотим протестировать. И потом все мы проверяем, что все пошло так, как надо. То есть это, в принципе, стандартная схема. Я думаю, вы все следуете ей интуитивно. Ну, как оказывается, можно, в принципе, неправильно делать. Можно по-другому и не так очевидно. Но, в принципе, ну, вот у нас, допустим, на P2 тесты так и выглядят. Arrange, Act, Assert. Всегда. Особенно Виктор Фанат, он ты Да, да, он, он еще коммент пишет, что вот этот блок, этот блок, этот блок. Каждый блок еще отдельным комментом помечает. Вот, в связи с этим, о чем я хотел бы поговорить. Первый момент. Assert в каждом тесте жаль делать один. То есть один Assert. Если мы хотим сгруппировать там несколько equals или что-то в таком духе, можно выносить логический метод Assert. Ну, и уже в нем все эти сгруппированные ассерты проводить. То есть еще один ассерт рядышком лепить ну, не рекомендуется. То есть это понятность снижает сразу, непонятно, что собственно тестируется. А если у нас range, act, а потом ассерт, и один ассерт, ты его прочитал, и там написано ассерт model equals. И ты видишь, что у тебя вернулась модель, которая соответствует тому, что ты ожидал. Ну, в общем, эта идея понятная, да? И простая. И второе, второй момент, это как называть в связи с этим свои методы. Есть рекомендация, но я не знаю, лично я не придерживаюсь, может, когда-то начну. Называть методы как раз таким образом, чтобы метод назывался, метод описывал, что, собственно, тест делает. То есть, например, мы вначале пишем гимн, черный все. Сначала мы пишем arrange. Что мы сделали в arrange? Там двумя словами. Given an object. Да, получится огромное название метода. Потом мы пишем, что мы, собственно, предпринимаем. When... Оно не вмещается, но учтите, что это все название одного метода. When calling... Ну, какой-то метод. И что должно, собственно, произойти? Ну, там, не знаю, проверяем property из set. Допустим, мы тестируем set. Да? Вот, ну, вот такое получается именование. Но, с другой стороны, я как бы понимаю, что выглядит ужасно, но если мы будем читать, допустим, чужой код, и я увижу такой метод, то я просто обрадуюсь и прочитаю название метода, или, допустим, э, увижу на билде накрывшийся какой-то тест, прочитаю его название, так, а, понятно, и знаю, пошел куда смотреть. То есть рекомендация, в принципе, не лишена смысла. Ну, в общем, это то, о чем я хотел сегодня сказать. Спасибо. Ну, на самом деле, я употребляю, не, не, не с таким фанатизмом, конечно. Но... Ну, то есть, э, можно, да, какие-то поправочки под себя делать, но иде идея такая вообще. То есть, это, в принципе, Часть более общей рекомендации о том, что названия методов должны э, понятно сообщать о том, что метод делает. Ну вот. Я доску, хочу сказать, ничего не хочу рассказать.
сказать пару слов буквально, думаю, пять минут уложусь, о такой штуке, которая называется Play Framework. Что это такое? Ну, все уже здесь знают из докладов Андрея, что такое Страс, да? да? Также все знают из доклада Виктора по слинам оси, что такое слинам оси, правильно? Mm -hmm. Все будут, да? Ну, вот еще одна такая есть альтернатива, называется она Play Framework. Не путать с Google Play. <laughs> Чем он примечателен? Пока только начинаю знакомиться с ним, но уже несколько вещей выделяю для себя интерес по сравнению, ну, чем может быть лучше по сравнению с Twin C и продуктивнее может быть работа на вызову на самом деле. Во-первых, код and reload, такой принцип, ну, когда ты кодишь, он получается подтягивает все Java классы, то есть там надо еще копировать, деплоить, то есть ты в Java коде делаешь изменения, открываешь браузер, где у тебя открыта веб кухня, нажимаешь F5 и видишь изменения. То же самое относится ко всем конфигам. То есть сконфигурировал, там есть такой файл roads называется, то есть все твои геты, посты ты прописываешь прямо там, эм, видишь их э, каким-то уже методом, но это очень просто делать. Вот. И любые даже конфигурационные файлы, делаешь какие-то изменения, F5 и в браузере уже видишь абсолютно. Как или это надо, под Java класс? Нет. Ну, то есть они должны точка класс или точка Java. То есть это сам компилит потом? Эм, да. А как это? На лету. Ага. Ну, вот так вот Делает то же самое, что идея для нас. Да. Ну, да. Он использует эту зою, она называется Simple Build Tool. Как-то так, по-моему, не знаю еще, да, какая-то аналогия Wave, награда и всего остального. Чем он еще примечательный? Ну, примечательный тем, что он еще работает... Э, есть такое понятие Non-Blocking. I.O. То есть ну, вот такая архитектура Threaded и вторая Event называется. Ну, то есть Threaded, мы когда делаем сервер, у нас приходит запрос, пока он там не выполнится, но получается мы ждем, ждем это, ждем и так далее. И как эта проблема решается? Ну, там открывается куча потоков разных, то есть у каждого клиента свой поток получается. И это очень дорого, естественно, может быть в каких-то ситуациях правильно там все эти серверы используют фикс uh, трейдинг пол я читал вот. ну это влечет за собой определенные проблемы здесь же по умолчанию все на блоке сделано то есть вы прописываете какой-то экшен ну, обработку конкретного реквеста он уже сам у себя потом это оборачивает все специальные uh, штуки которые в Java 8 появились забыл как они комплитовые фьючи и так далее называются ну без подробностей но в итоге я получаю активное получается что что? Типа реактивные стили. Да, да, что-то в этом роде. Вот. Из этого вытекает еще то, что в нем активно используется функциональ... функциональное программирование. То есть две версии есть. Можно под скалой писать сразу и под Java. Но люди говорят, что под Java больше подходит первая версия. То есть они, конечно, странная система версий немного. Я до конца не понял. Есть версия 1.2 и так далее, есть версия 2. и так далее. Вот говорят, если вы на Java, то используйте 1 версию, если на Scala, то больше подойдет по фишка там, вторая версия. Но тем не менее, в секции downloads первая версия также поддерживается и постоянно там обновляется, чем ускорается. Вот что еще? Прикольные error репорты Вы пишете в код, что-то у вас сломалось, что вы обычно видите там, в том же стринге, видите какой-то огромный stack trace, по которому вы, в принципе, можете там, понять, где что сломалось и так далее. Эта штука, когда она запущена в DevModе, есть DevMod, есть Production Mod, когда вы работаете в DevModе, у вас что-то вылетает, и вы в браузере видите сразу такой красивый репорт с куском вашего Java кода с нумерацией лайнов и с подсветкой того места, где вылетел какой-то эксепшн или что-то сломалось. То есть это тоже, мне кажется, может быть в каких-то ситуациях удобно. Плюс ко всему свой есть редактор, точнее конструктор шаблонов. Ну понятно, что здесь не вводим, а на Java все писать не получится, если он есть, присутствует HTML, но я думаю, это не проблема. Но пока мне все нравится. 
Но мы на следующем DevTalks, и если дело это пойдет, то может быть подробнее что-то расскажем. Вот, а пока, так, и play for work. Спасибо. Ну, привет всем, я буду следующий. Я бы в двух словах рассказал бы про такие вещи, которые случаются, ну, в общем, их избежать не удается, про некого рода конфликты. Вот. Чего я вдруг решил об этом рассказать? Чуть, ну, вчера у нас э, на проекте на нашем, э, ну, в двух словах скажу, что такое конфликт, в общем. Когда э, два, два человека имеют разные взгляды на одно и то же событие, это как бы называется нисхождение в точках зрения, да, ничего такого нет. Но иногда э, такие моменты могут переходить в конфликт. Это же только ну, конфликт, это, это когда два человека видят два разных выхода из одной и той же ситуации, но они противоречивы, то есть одного человека настроит один выход, другой другой. Поскольку мы работаем удаленно, и не все вещи могут быть так просто решены, Устно. Хотя и в реале даже конфликты случаются, но они неизбежны. При этом конфликт это по большему счету нормально. Особо переживать за учет, что они неизбежно будут не стоит. Возвращаясь к тому, чего я решил вот, говорить, у нас ну, небольшой конфликт, скажем так, связан с тем, что вот разработчик стороны, который управляет разработкой, говорит, что ну, вот, вы должны были закончить. Ну, сегодня там, или вчера. Вот. Мы говорим, ну, то есть, поскольку у нас договоренности не было, было закончить вчера, мы, исходя из своих видимых ресурсов, видим, что мы закончим это не вчера, закончим. мы закончим позже, чем вчера. Вот. То бишь, такого рода есть конфликт. Он заключается в том, что тот разработчик предъявляет, ну, я по претензии, что типа очень долго и как бы ожидал сейчас. Ну, я могу, наверное, два или три примера похожих привести еще. Ну, я лучше расскажу вкратце стратегию, как, как бы, решить этот конфликт с, с плюсами возможными, а не с минусами. Вот. Но первое, что хочется как бы, сделать, когда тебе условно что-то приявили, это сказать, ну, чувак, ну я вот делаю, ну вот так, вот так получается. То есть это не самый лучший способ. То есть мое первое предложение будет это немножко остыло, то есть подождать чуть-чуть. То есть, когда эмоции улягутся, будет проще решить конфликт. То есть в чем суть? Суть в том, что оппонента не стоит рассматривать как, собственно, противника. То есть вы работаете вместе и допускаете, что есть вариант, в котором вы решите конфликт, и он будет доволен, и вы будете доволен. То есть это самый лучший как бы, вариант. При этом ну, конфликт сам по себе никуда не исчезает. То есть остается какой вариант? То есть постараться решить конфликт в кооперации. Ну вот на конкретном примере расскажу. Борис, Антон, там, вчера вообще вы должны были закончить вчера. То есть, или, там, вы должны закончить завтра. Мы видим, что завтра мы точно не закончим. Мы говорим, что там, Алекс. Мы с удовольствием закончим завтра, с удовольствием. То есть мы, мы бы рады закончить. Это, это не подкол. То есть не нужно, ну, в этом подкола нет. Говорю, мы рады бы закончить. Смотри, ситуация на следующая. Пункт А, пункт Б, пункт С. То есть какие, какие собственно говоря, из-за чего вы не можете закончить завтра? Ну, конечно, возможно, это неприменимо, если вы договорились завтра закончить. Но этот общий подход, общая рекомендация тоже могут подойти к этой ситуации. То есть ситуации вот такие вот. И мы бы хотели бы закончить, но вот мы не можем, потому что трата там. Слушай, а ты подскажи, как бы нам сделать так, чтобы закончить завтра? Мы готовы. Подскажи, как? Ну ладно. Тут да. какой вариант? Какие варианты могут Во-первых, вам если это можно подсказать? Ну давайте я вот этот кусок кода. То есть цель общая. Закончить, например, послезавтра, это может быть его цель. И он вполне может помочь. Ну, второй, если он не сможет помочь, он может попытаться натопнуть вас на какую-то идею. Ну и в случае чего, если у него нет идей, то получается как бы на аргумент, ответить аргументом особо не получается. 
Это, конечно, не мешает Алексу еще одно такое же письмо отправить. Но, но э, ну, в моем опыте были случаи, когда э, таким способом в достаточно жесткой ситуации, когда время очень жмет, такой подход срабатывал. То бишь предлагали помощь, предлагали ресурсы, опять же, потому что цель общая, и те люди, с которыми у вас конфликт, они не являются, собственно говоря, противниками, они являются теми, с кем стоит копировать. Ну, слова вот так. А вопросы какие-то есть? Спасибо.